Thì Na kính chào quý vị và các bạn Bánh gói miền Nam là món ăn bình dân Nhưng cũng được nhiều người ưa thích Vì vị thơm của lá dứa, béo của nước cốt dừa, vị ngọt vừa phải Nên ăn rất ngon Để thực hiện làm món bánh này cũng không khó Nếu mọi người xem hết video xong Chắc chắn sẽ biết làm Và làm một cách thành công nhất Trước hết đó mình sẽ làm cái phần nhân bánh trước ha Thì ở đây gồm có 130g đậu xanh khô 140ml nước một muỗng canh gốc hành lá một muỗng canh đường 1 phần tư muỗng cà phê muối Và một muỗng canh dầu ăn Đây là 130g đậu xanh Mình đã rửa thật sạch Ngâm 4 tiếng đồng hồ cho nó nở Rồi sau đó mình đem cái phần đậu xanh này đi hấp Cho đến khi nó mềm Bây giờ mình bắt cái chảo lên ha rồi mình cho vào đây một muỗng canh dầu Sau đó mình cho vào đây một muỗng canh gốc hành lá băm nhuyễn Mình phi lên cho nó thơm Khi mà hành nó thơm rồi mình sẽ cho cái phần đậu xanh hấp vào Đậu xanh này hấp cho mềm đó các bạn Bây giờ mình cho vào đây 70ml nước 1 phần tư muỗng cà phê muối để nhân đậm đà Cộng thêm 70ml nước nữa cho nó vừa ha Cho vào đây một muỗng canh đường Miễn sao mà cái phần nhân này nó mặn mặn ngọt ngọt thơm mùi hành là được rồi Mình xào lên Không có nên làm quá nhão hay quá khô như các bạn nó vừa như vậy là được rồi nè Rồi sau đó mình dắt cho nó tròn tròn đó, rồi mình ấn dẹp xuống Mình làm cái nhân rất là vừa phải đó các bạn Làm cho nó tròn tròn ha Rồi, cái phần nhân mình đã làm xong rồi các bạn Bây giờ mình sẽ làm phần bột Thì gồm có 171g bột gạo 62g bột năng 250ml nước Cộng thêm 40g đá dứa 460ml nước dừa sôi 1 phần tư muỗng cà phê muối 1 phần tư muỗng cà phê mùi lá dứa 2 muỗng canh dầu ăn Và 6 miếng lá chuối ở đây là 40 g lá dứa này các bạn mình đã rửa sạch cắt khúc rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 250 ml nước vào cái phần lá dứa này để mình xay. Khi xay á mình xay cho thật là nhuyễn để mình lấy hết cái nước màu ra. Xay xong rồi mình sẽ lược lại. Mình chỉ lấy cái phần nước, còn cái phần xác mình bỏ đi. Bây giờ mình đã có cái phần lá dứa rồi đó các bạn Nhưng mà cái phần lá dứa này nó không có thơm nhiều nữa Không có màu nó không có đẹp nhiều nữa Cho nên mình phải xài thêm một phần tư muỗng cà phê Cái mùi hương vị lá dứa nè Ở trong này nó có cái màu luôn nữa Còn nếu mà mình không cho vào cũng được nha các bạn Không có sao cả Ở trong cái tô này á Là 171 gram tinh bột gạo Tinh bột gạo nó rất là mịn Hiệu dinh thuận đó các bạn Kế đến mình sẽ cho vào đây 62g bột năng Bột năng hiệu nào cũng được nha Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây 100g đường cát 1 phần tư muỗng cà phê muối Để bánh có cái gì đậm đà, mặn mặn, ngọt ngọt Tiếp tục mình sẽ cho hết cái phần nước lá dứa vào luôn Trộn đều lên cho bột nó tan ra Bây giờ cái màu rất là đẹp mà thơm nữa các bạn Cho vào đây hai muỗng canh dầu ăn Đến chút nữa bánh nó mịn Nó mềm Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo hoặc là cái nồi lên Mình cho vào đây 460ml nước Rồi sau đó mình nấu cho thật là sôi Khi mà nước bắt đầu sôi đó Các bạn múc miếng bột cho vào cái nước nóng này nè rồi sau đó mình cho bột vào, mình quậy từ từ Khi khuấy bột các bạn nhớ để lửa thật là thấp nha Để bột khỏi bị ốc trâu Mình quậy liên tục vậy nè Cho đến khi bột nó nửa sống nửa chín là được rồi đó Bây giờ mình sẽ chuẩn bị lá để mình gói bánh Thì ở đây lá mình mua về mình rửa thật là sạch Mình cắt một miếng hình chữ nhật, một miếng hình vuông Miếng hình chữ nhật thì nó to hơn Rồi mình cho vào lửa phía sống mình bấm một phút cho cái lá chuối nó dịu xuống, sau đó mình lau thật khô, mình trét thật là nhiều dầu lên trên cái mặt trái của lá Bây giờ mình sẽ múc bột lên cái bài trái của lá để mình gói bánh nè Khoảng 1 phần 2 khớp tương đương 125ml nha các bạn 
Rồi mình đặt cái miếng nhân đậu xanh lên trên Các bạn để ngay chính giữa đó cho nó đẹp nha Rồi mình đậy thêm cái miếng lá chuối hình vuông lên trên Của cái nhân đó Đến chút nữa Cái nhân khi hấp nó không có bị nhão Mình gặp hai miếng lá lại Mình chặn hai cái đầu bột này lại Cho nó đâu ra đó ha Rồi mình xếp ngược lên trên Đó vậy nè một miếng xếp ngược lên trên, một miếng xếp ngược xuống dưới Rất là dễ Miếng sau nó có cái hình vuông vuông là được rồi Cái loại bánh này nó dễ gói hơn là bánh giò Hoặc là bánh bột lọc đó các bạn Mình gói xong nè, giống như hình cái gói vậy đó Chắc có lẽ như vậy mà ta gọi là bánh gói đó các bạn Giống như cái gói quá ha, mình vuốt vuốt bột cho nó đều Này dễ gói là phải không các bạn Để mình làm một cái nữa cho các bạn xem ha Múc 1 phần 2 khúc bột Tương đương 125ml đó. Nếu mà mình gói nhỏ thì khoảng dày là vừa Còn mình gói lớn hơn thì mình cho bột nhiều hơn nha các bạn Nhưng mà cái gói cái cái to quá ăn nó ngán lắm Nó không ngon được Gói nhỏ nhỏ vừa đẹp vừa ngon Thì mỗi lần mình múc bột xong đó, Mình vàng bột cho nó đều ra ha Rồi mình cho cục nhân đậu xanh lên chính giữa Chính giữa bột đó các bạn rồi sau đó mình sẽ đặt một miếng lá chuối vuông lên cái miếng nhân Để cho nhân nó không có bị ướt khi mình hấp á Đậy lên vậy nè Rồi sắp hai cái mặt lá lại nhau Rồi mình chặn chặn cái đầu bột hai bên nè Lấy cái tay chặn chặn xuống rồi bẻ một miếng Miếng nó lên trên một miếng xuống dưới là xong Quá dễ Nếu mà nó dư lá ra các bạn dùng cái kéo cái cắt cho nó gọn gàng Mình vàng vàng bột ra cho nó đều ha Các bạn nhớ là đảm bảo nhân nó phải hình tròn Nằm ngay chính giữa của cái bột á Cái bánh này đặc biệt là ở ngoài á thì nó vuông Còn ở trong nhân á là nó tròn Mình đã gói xong hết rồi các bạn Mình sẽ đem đi hấp Mình cho nước vào cái nồi hấp điện này nè Cho lưng lưng thôi không có cho nhiều quá Rồi mình cho, mình cho cái miếng này xuống nè Cái miếng này để nó nóng giữ nóng đó các bạn rồi mình đặt cái sửng lên Rồi mình cho bánh vào để mình hấp Cái sửng này nó có hai tầng Sửng cũng nhỏ không có lớn Mình cho tầng dưới 3 cái Tầng trên 3 cái Hoặc là mình cho hết một lượt luôn cũng được Nhưng mà hấp vậy nó thời gian nó lâu hơn Cho nên mình cho phía dưới 3 Phía trên 3 thôi Rồi mình bấm nút Khi hấp bánh mình để nhiệt độ trung bình Hấp khoảng 30 phút là bánh chín nha các bạn không có nên để lửa lớn nha Lửa lớn thì bánh nó không có đẹp Hấp 30 phút Sau 30 phút bánh chín Các bạn để y trên nồi tắt bếp Rồi để cho nó nguội luôn Khỏi cần lấy ra Khi nó nguội hẳn các bạn lấy ra Trong khi chờ bánh chín Thì mình sẽ đi làm cái phần nước cốt dừa Ở đây mình có 60g bột dừa 250ml nước 2 muỗng cà phê bột gạo 2 muỗng cà phê đường 1 phần 8 muỗng cà phê muối Ở đây là bột dừa của Thái Lan nè Bột này là bột nước cốt dừa đó các bạn Mình sẽ cho vào nồi 60g ha Rồi mình cho 250ml nước 2 muỗng cà phê đường 1 phần 8 muỗng cà phê muối Mình trộn đều đường với muối với bột cho nó tan ra Rồi bây giờ mình cho vào đây 2 muỗng cà phê bột gạo các bạn nhớ dùng bột gạo không có dùng bột năng nha Dùng bột năng nó dẻo lắm Nó không có ngon Kinh nghiệm mình làm đó các bạn Bây giờ mình bắt lên mình nấu cho cái phần này nó sình sệt lại nha Mình nhớ trộn đều Bởi vì cái bột này nó có bột gạo Rồi bột dừa nó dễ bị xích đáy nồi lắm Cho nên mình phải trộn cho nhanh Mình nấu cho đến khi cái bột nước cốt dừa này nó kẹo lại là được Nó kẹo cỡ nhà này các bạn là xong rồi nè Vậy là ok rồi đó thì bánh đó mình hấp xong mình để y trên nồi á Bây giờ nó nguội rồi Mình sẽ lấy ra Mình để ra dĩa để mình thưởng thức Cái số lượng này á mình làm được 6 cái bánh đó các bạn Để mình mở các bạn xem nè Bên trong rất là đẹp các bạn thấy không Đó Cái nhân nó vừa dặn ở chính giữa đó Nó tròn Ngay ngắn ha Bây giờ mình sẽ trang cái phần nước cốt dừa này lên trên Rồi mình rắc thêm mè lên Nhìn rất là hấp dẫn phải không các bạn Bánh này rất là dễ làm 
nếu mà các bạn làm đúng theo công thức của mình á thì bạn nào không biết làm á cũng sẽ làm được luôn mình đảm bảo với các bạn luôn vậy đó các bạn bánh này ăn rất là ngon ngày xưa các cô các dì làm để kinh doanh đó các bạn rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong cái món bánh gói nước cốt dừa lá dứa miền Nam rồi thì na cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người cùng làm Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chữ subscribe phía dưới video để có thêm video mới nhất Và bây giờ thì Na xin nói lời tạm biệt với quý vị và các bạn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp